Bueno, 27 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos en vivo haciendo Andes Food en Magazine y hoy eh, tenemos una visita muy especial en el bloque de los emprendedores porque tenemos a un joven emprendedor del rubro textil. Es creador de una marca de ropa eh, llamada Orbit que busca diferenciarse del resto del mercado con una propuesta completamente diferente, aplicando bordados y estampados en prendas de alta calidad y confección. Pero al margen de eso, tiene una modalidad, tiene algo distinto que ya nos va a estar comentando de que se trata. Estamos hablando de Donato Matarrese, quien con su corta edad ya maneja una pequeña empresa eh, que diseña y confecciona una marca de ropa para jóvenes que gana cada vez más fanáticos entre los mismos, con diseños innovadores, sobrios y también de un espectacular calce y de evidente elevada calidad. Orbit resulta hoy una de las opciones más elegidas en Argentina por los más jóvenes. Para hablar detalladamente sobre su proyecto, hoy recibimos a Donato Matarrese y también vino acompañada, eh, vino acompañado de su hermana de, de Virginia, que es quien realiza los diseños gráficos de la ropa Orbit Company. Así que los vamos a recibir a los hermanitos Matarrese. Virginia y Donato, Donato y Virginia, bienvenidos. Bueno, qué gusto, Gaby, qué placer. Muchísimas gracias por, por la invitación. Por y bueno, nada, todo el equipo ahí que está detrás de las cámaras, la verdad que bien. muy bien. Virginia, bien. bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos por el espacio. Y bueno, nada, estamos muy agradecidos de poder venir, de mostrar y de hacer conocer un poco más de lo que es Orbit. Me encanta, me encanta esta propuesta eh, totalmente diferente que, bueno, que están planteando para los jóvenes, porque recién yo decía, estamos hablando de diseños y todo lo demás, pero además eh, tiene otro fondo, ¿no? Recién, por ejemplo, ustedes me decían que, que la ropa que ustedes realizan es sin género. Sí, bueno, eso nosotros como en punto de partida siempre lo tomamos, el tema de que sea la ropa unisex, sin género, y eso lo mostramos mucho en el perfil. Eh, porque bueno, por ahí hay gente que siempre está el tema de, che, no me animo a usarlo, o che, esto es para mujer, o esto es para varón, Tal cual. o lo que sea. Que se encasilla en eso, y, ¿no? Y sí, nosotros, bueno, es más, nosotros hay publicaciones que tenemos en las que proclamamos, digamos, que el género es como algo obsoleto ya en la sociedad de hoy en día, por así claro. decirlo. Y bueno, nada, la verdad que eh, me es... Eh, Perdón. La gente se ha... No, <risa> Tengo una salud, alergia. Sí. La, la gente se ha, digamos, hay gente que se ha sentido muy identificada con, con ese punto de la marca. Eh, así que bueno, nada, o sea, intentamos darle también como esa visibilidad, por así decirlo, a, en el, con ese tema, digamos. Me encanta. Y además, bueno, está dirigida una, a una franja etaria que son los jóvenes. Claro, bueno. El, que va sumando, bueno, día a día más adeptos también. El, sí, bueno, el, el, un poco el segmento de mercado que tenemos nosotros es ese, más o menos de gente, de personas, digamos, chicos de, de 15, 16 años, digamos, adolescente a jóvenes, eh, hasta adultos. Han, han, adultos han ido a ver la ropa y nos han dicho que la verdad que estaba muy buena. Eh, así que nada, la verdad que es amplio el segmento del mercado que tenemos Así que bueno, nada, intentamos por ahí Si bien no se puede abarcar todo claro. Pero lo que tratamos de abarcar Tratamos de hacerlo bien, por así decirlo en, eh, Con la ropa, por así decirlo ¿Y o sea, cómo fue la idea de crear esto, Donato? Porque sabemos que vos sos el de la idea Que vos dijiste, a mí me gustaría hacer esto sí, Y te mandaste ahí Bueno, ¿no? el, en realidad Orbit empieza como un emprendimiento Primero de reventa de ropa uh -huh. O sea, fue pensado como, un, como reventa de ropa Siempre ropa tipo oversize, urbana eh, y eso fue en el 2019 aproximadamente, 2020, eh, pero bueno, nada, por cuestiones no lo pude iniciar, eh, después eh, llegó un momento en el cual, me acuerdo que el, el punto de inflexión fue que yo ya venía viendo como que, por así decirlo, no había tanta variedad en el cuestión de ropa, o por lo menos yo no me sentía identificado con la ropa que había acá, eh, y me acuerdo que un día patente así, me acuerdo que compré una remera y dije, esta remera está re piora, no sé qué. Me fui al boliche y, y vi a como a cinco o seis chicos con la misma remera. Claro. Entonces ahí dije, che, no hay, no hay nada que por ahí se diferencie un poco, que salga un poco de lo común o de decir, todos tienen esto, yo tengo esto distinto, claro. por ahí. Por eso nos, nosotros también tenemos la, o, o tenemos la concepción, digamos, de que hacemos cápsulas, digamos, o sea, de prendas. Eh, de tanta cantidad y de tanto diseño, una vez que se agotan las prendas, no volvemos a hacer la misma prenda. Por ah. ejemplo, esta remera yo la tengo, Ajá. por ejemplo, hice, no sé, tres en talle M, las tres en talle M se venden y ya no se vuelve a hacer ni el mismo diseño, ni la misma prenda, ni, ah, mira. o sea, son, son limitadas. Claro. Entonces la persona que sabe que tiene una prenda de Orbit, sabe que tiene algo que está limitado. Digamos, que lo va a diferenciar. Decirlo. Exactamente, que lo claro. va a diferenciar. Y que no lo va a ver en, en todos los lugares, por así decirlo, como si remeras de otras marcas que son comunes, por así decirlo. Claro. 
Eh, pero bueno, nada. Excelente. No, eh, también, bueno, este, eh, primero hacía la introducción con vos porque sos el creador de la, de la marca, pero eh, después, bueno, eso te quería preguntar justamente cómo fue la incorporación de Virginia. O bueno, sea, ¿cuál es el rol que cumple Virginia? Bueno, el, el, el inicio de todo esto va cuando yo, digamos, eh, bueno, el, al tema de los bordados y todas esas cosas, lo, los hago yo en mi casa, digamos. Ajá. O sea, yo tengo una, tengo una máquina bordadora, bueno, yo renderizo todas las cosas, las paso a un pendrive, bueno, es un... Un, tema un trabajito. Ahí. Un trabajito, <risa> sí, un trabajito. Y yo a ella le incorporo cuando, porque ella está estudiando diseño gráfico en Córdoba, Ajá. o sea, ella es, eh, es, ella es de, ella de nacimiento es artista. Como y la ahí, mamá, mira, justamente. Y de, ahí, y, de ahí, y de ahí como para buscar un profesionalismo, bueno, diseño gráfico. Entonces, eh, la verdad que es creativamente es una de las mentes más brillantes que yo conozco y no es, no, pero no es pero no es o sea modestia aparte que sea mi hermana claro. o sea no 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 tenía empacho en decirlo eh, y bueno fue para los buzos fue te sí, acordás sí porque yo estaba que yo primero hacía como diseños simples que se yo hasta que un momento ya tenés que empezar tenés que empezar a ponerte a la altura del partido digamos claro. con respecto o sea cuando nada, inspiración de Pinterest que siempre uno quiere empezar a hacer algo creativo va a Pinterest, a Pinterest. Uh -huh. y, y saca cosas de Pinterest junta un par de cosas que encontrás y las unís y haces un diseño entonces claro. bueno a partir de eso dijimos no si Orbit quiere ser original único exclusivo tenemos que hacer cosas de cero o sea cosas originales de nuestra mente de nuestra creatividad me encanta porque además este claro vos o sea empezaste con todo esto pero llegó un momento que ya te sobrepasó como que eh, ya quedabas chico digamos para el negocio y bueno y ahí nace la, la incorporación de Cristina que de um, Virginia perdón que se complementan pero de una manera increíble y además son hermanos en claro sí. bueno me sí encanta. o sea el, lo, el, el punto de partida aparte con unos usos que yo tenía que hacer le digo che vir fíjate cómo lo podemos hacer tengo esta idea hagamos así o qué sé yo y bueno ella supo la verdad que hasta el momento y venimos interpretándonos muy bien en, en las cuestiones yo siempre le digo a ella eh, en la cuestión de por ahí uno tiene una idea porque a mí las ideas por ahí se me ocurren y qué sé yo y voy a decir che puedo hacer esto pero yo no lo sé materializar, claro. o sea, yo agarro una computadora y agarro el Paint o el Illustrator o lo que sea y no sé, no, yo no sé dibujar, o sea, yo en la primera bueno, he dibujado con palitos. O sea, lo, no, mismo, no. lo mismo pasa, por ejemplo, o sea, en diferentes ámbitos, ¿no? En la, en la música es lo mismo, porque, por ejemplo, este, al, al autor se le ocurre eh, una melodía, pero no sabe componerla. Entonces ahí se junta con el músico que tiene el conocimiento claro. y, y ahí, bueno, se, se crea una canción, ¿no? Claro, pero bueno, entonces, llevándolo al plano musical, por ejemplo. Claro, fuimos, fuimos combinando, por así decirlo, nuestros saberes, si se quiere, o las pasiones también. Y, y bueno, nada, o sea, la verdad que igual somos una marca reciente, digamos, hace un año y medio recién que, que estábamos con esto. Eh, no, es más, me, en el rubro textil, digamos, me considero que no sé, prácticamente, por más que tenga una marca de ropa, digamos, o sea, eh, técnicamente hay, hay, es, es enorme, digamos, el abanico de, de cosas, de posibilidades, de materiales que hay en el, en el rubro textil, entonces... Eh, bueno, nada, vamos, vamos un poco también ganando un poco de experiencia con el tiempo y con, uh -huh. viendo también un poco las tendencias del, del mercado, bueno, ver qué, qué se puede hacer, qué está bueno, qué se usa ahora, qué ya se dejó de usar. Entonces como que también tenés que ir eh, evolucionando y no quedarte atrás, digamos, porque claro. si te quedas atrás o te estancaste en un momento, ahí ya como que... Claro, como que te vas ayornando con, con el sí, tiempo. Sí. Este, Donato, ¿y, ¿y tienen así como, bueno, clientes, han participado de eventos? Ahí estamos viendo en este momento imágenes en, en la pantalla. Ah, bueno, bueno justo ahí está. Año? Ese fue el primer logo, está, ese, el que ahí, sale ahí, ahí sale con, el, con, un, con una, unos círculos así, con verde. Ese fue el primer logo que lo hizo Donato en Canva. En Canva. Cuando yo lo vi, le dije, ay, o sea, te amo, pero no. O sea, eso no funciona para nada. Porque esas líneas, al ser tan finas, cuando uno lo achica, se pierde. Claro. Entonces, a partir de eso también eh, hicimos el rediseño del logo. En el que... Hicimos el rebranding de la marca. Claro, totalmente. de la marca totalmente. Y del logo. El logo eh, lo diseñé yo a partir de las letras de Orbit. Entonces, claro. eh, dijimos, bueno, usamos la O, la B y la T. 
Entonces, a partir de eso, eh, empecé a bocetar el círculo, la B larga y la T es la estrella. O sea, ah, es mira todo... Qué lindo. Sí, a partir de varios bocetos, eh, fui formando el logo y bueno, quedó, a él le encantó y aparte tiene como esa onda galáctica, es único porque no, no vimos otro logo que sea así. Vale. Entonces, como que también, nada, reafirma eso de que Orbit es más galáctico, eh, que es original y bueno, que es único. Me encanta, me bueno. encanta, qué lindo, me, me encanta cómo se complementan y la sinceridad, también te amo, pero no, o sea, no, no. <risa> claro, no, 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 es que bueno, es yo yo tengo una, digamos, a nosotros nos han criado, digamos, con la, siempre con, como con la política del trabajo, digamos, o sea, somos hermanos, pero trabajamos, o sea, yo a ella, digamos, no es como que ella me dice, ay, Doni, te diseño y... No, o sea, ella sabe que lo que hace eh, se paga claro. y yo sé lo que, que ella me hace se tiene que pagar. Porque Tal aparte, cual. yo siempre tengo un concepto que por ahí siempre se, se... La gente se equivoca cuando tenés amigos o cuando tenés, eh, cuando tenés algún conocido que te hace un favor o que, por ejemplo, no sé, yo tengo un amigo que es arquitecto, por ejemplo, y yo le pido un proyecto o algo. Y mucha gente sobreentiende que, que, que ese, ese trabajo se tiene que regalar por simple, ah, porque sos mi amigo, ya el trabajo y en realidad no, porque o sea, esa persona está dejando de hacerle un trabajo a otra persona Exacto. para hacértelo a vos, entonces si no está ganando plata por un lado lo, vos lo tenés que retribuir porque te está haciendo ese trabajo Tal cual. entonces, exactamente, yo muchas veces a ella, ella me decía, no sé, bueno a ver, veamos, que qué sé yo le digo, no, pone precio, o sea vos te, tu trabajo tiene precio y ponele un precio o sea, yo, y yo te lo voy a pagar, o sea porque lo hiciste, o sea no sé si puedo mostrar la, la remera que tengo puesta. Sí, por supuesto, me encanta. Mira qué linda. Es la cámara? Soñada. Bueno. Ah, mira, tiene como un estampado en la parte sí. de atrás. En la, en la parte sí, de atrás tiene una esta estampa. A ver, pasale el micro, Vir, así lo, lo escuchamos. Esta estampa fue la hicimos a partir... Porque nosotros nos enfocamos un poco en el tema de la exclusividad o, o, o eso. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esta estampa, la señora esta que está acá, la, la sí. chica, no sé bien de qué sí, lado está. Ahí está. Eh, esa, esa, a esa chica nosotros le, le hicimos a partir, digamos, bueno, de un concepto y aparte de eso le hicimos a, eh, con inteligencia artificial, uh -huh. o sea... Que ahora es que, como el, lo claro, último, ¿no? El boom, sí. Lo que, lo que quiero decir es que, por así decirlo, este diseño es, es, es un diseño originalmente nuestro, digamos. La tipografía también la puso ella, la hizo ella, la hizo esa forma y todo. Y bueno, el significado de, de la frase que tiene la, en inglés la, la remera eh, es que dice I'm, ju I'm just a fucking soul, o sea, soy solo un alma. Como que el, el concepto del, del drop que hicimos, o sea, de la cápsula, era como que es ser uno mismo, digamos. O sea, ser, ser, digamos, yo soy solo esto, digamos, por ahí, porque por ahí mucha gente espera algo o siempre, o, 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 o las expectativas, nuestros padres, nuestros amigos, los que están alrededor, por ahí esperan cosas. Y por ahí uno, uno es, es, es uno, ¿me entiendes? Ah. Y, y, no, y no, no puede cumplir las expectativas de todo. Entonces, un poco esta remera es como decir, yo soy esto, o sea, me encanta. si te gusta claro, bien claro. y si no te gusta, bueno. Claro, me encanta porque además, bueno, ahí es, tiene el, el toque de originalidad y, y de eso que justamente te hace único, ¿no? Me encanta. Tiene, tiene un movimiento grande de, de chicos, ¿no? Ahí estábamos viendo, por ejemplo, en a, a algunos videitos, vi algunas producciones que hicieron, eh, la verdad que es increíble, no sé si lo harán ustedes también ese trabajo, tendrán a alguien que se los, se los hace, pero la verdad que es muy, muy lindo. Me encanta ver, primero, que son jóvenes de nuestra provincia, por eso, o sea, tienen una cuota especial y hay que apoyar porque es un sueño que obviamente nosotros tenemos que eh, ser participantes de esto para que ellos puedan crecer. Pero independientemente de eso, digo, eh, tienen un movimiento de, de, de chicos, de adolescentes que, que los siguen y, y que está bárbaro, ¿no? Es como una comunidad que, que han armado claro, bueno, a través de esto. Bueno, nuestra, nuestra marca, digamos, lo que busco, o sea, es muy distinto el tema de crear una marca a tener un negocio de ropa de reventa, digamos. Porque el que tiene un negocio de ropa de revento, lo único que hace es colgar en la percha Tal cual. Es más y simple. vender. Es más simple, claro. En cambio, nosotros tenemos, es, es lo que se llama en el rubro, tenemos que hacer marca. O sea, nosotros tenemos que hacer que el cliente, ¿por qué nos viene a comprar? Claro. Entonces, o sea, tenemos que generar Marcar una diferencia. Exactamente, tenés que generar esa... Exactamente, vos tenés que hacer una comunidad o decir, che, al cliente lo tenés que hacer parte de algo, parte de la marca. Entonces, es, consta, es, es, es constantemente estar... Eh, estar buscando qué, qué, cómo, cómo fidelizas a ese cliente, cómo este cliente se queda con vos y no se va a otra marca, o cómo, o cómo le das la innovación al cliente en una prenda o en una ropa o en lo que sea, 
o, con, o, con, o lo mismo de que el cliente se siente identificado con la ropa uh -huh. que usa. Uh -huh. Y hablando un poco, quiero destacar eso que dijiste, Gaby, el tema de, de la provincia. Porque, o sea, nosotros por ahí eh, eh, no, no, no nos damos cuenta y, y sin desmerecer a la provincia y nada, pero somos una provincia chica, digamos. Eh, y somos una provincia... Bueno, nosotros en el ranking de emprendedurismo del país a nivel nacional estamos ante último. Eh, entonces... Yo, por ejemplo, me pasó este año en abril, fui a un evento de moda en Buenos Aires que se llama Pilcha, Pilcha Palusa, por así decirlo, que es un evento de eh, moda emergente, digamos, donde hay muchos expositores, bueno, como yo, por ejemplo, pero más grandes, más chicos y así. Y yo le dije al chico, mira, o sea, al, al, al dueño yo lo conocía porque como que todo el tiempo chateaba con él, como que... Y yo siempre los veía allá. Y le digo al chico, mira, le digo, haceme la onda, le digo, regálame las entradas y voy. Y el loco me dijo, sí, yo pido al hermano, no sé qué, y me regaló las entradas y pude ir. Y cuando estuve allá, cuando, cuando hablo con este chico que, es el, que era el organizador de todo, me dice, eh, hermano, dice, la verdad que vi la marca, todo, me dice, muy piola, me dice, es más, eh, pensé que la marca era de acá, por eso yo te decía que te estaba invitando, que venga, claro. porque pensé que eras de acá. Mirá qué loco. Y le digo, no, le digo, yo soy de los riojos, o sea, soy... De allá, de allá. Claro. Y, 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 y un poco como que todo el mundo, digamos, que estaba ahí, que eran muchos influencers de moda, por así decirlo, uh -huh. como que todos se sorprendían por decir, che, qué bueno que, que, que se pueda ver también que no solo marcas de Buenos Aires, porque, digamos, en Buenos Aires vos tenés toda la vuelta de la esquina. Ah, o sea, yo fui, totalmente. o sea, vos te vas, te vas a la zona de Once, te vas a la zona de Flores y está, está todo ahí. O sea, están, los, están los, los, que, los que te hacen los cierres, lo que te hacen la tela. Todos lo que los te hacen, fabricantes. Todos los fabricantes de todo. Entonces, por ahí eh, es un poco más accesible. No voy a decir que es más fácil porque para nadie es más fácil, sí. pero es un poco más accesible el tema de, de todos los insumos. No cuesta tanto, digamos. El, como... Los insumos, la materia prima, todo eso, por ahí en, ot en otros lugares es mu accedes mucho más rápido. Uh -huh. Entonces, también, por así decirlo, eh, no, no es ni, ni de poner en víctima ni de ponerte en un escalón más bajo, no, pero. Para mostrar es, una realidad que, que es, es, es un poco también ponerse a la altura del partido, por Tal así cual. decirlo. Este, Donato, ¿y, ¿y cómo es el tema? O sea, en el negocio de ustedes, eh, ¿tienen pensado únicamente trabajar por menor? O si de repente por ahí viene alguien y dice, mira, yo tengo un negocio, quiero que me hagan 10 de estas, 3 de estas, 5 de la otra. O sea, ¿lo hacen o cómo? cómo bueno, se nosotros, digamos, eh, hasta ahora nos estuvimos manejando con el tema de. Eh, digamos por menor uh -huh. eh, por página web showroom digamos o sea nosotros vendemos a nivel nacional ah, vendemos mira. por la página web hacemos envío a todo el país eh, ¿cómo es la página? Eh, se llama es, eh, digamos está el link ahí en la página de Orbit Ajá. se llama es la tienda nube de Orbit Bien. por así decirlo eh, el, el tema de vender por mayor, nosotros vamos a empezar a vender ahora por mayor eh, yo ya estuve en, en Córdoba uh -huh. en en Córdoba estuvimos en un, en un showroom que se llama Tienda Cry, que es un showroom grande de Córdoba, en el cual ya colgamos las prendas, digamos, o sea, ya, ya hicimos como un primer, un primer impacto, por así decirlo. Y el chico, bueno, me dijo ahí, che, hermano, me dice, la verdad, muy piola, vino gente a buscar tu ropa, o Qué sea, eh, está muy bueno, necesito que, eh, que, que empecemos a laburar juntos, digamos. Uh -huh. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando vos, digamos, sos, eh, digamos, una marca que, que hace, por ejemplo, mil prendas por... por por lote, por así decirlo, tu precio, digamos, tu precio unitario de la prenda es muy bajo. Entonces, claro. vos podés decir, che, mira, te doy esta prenda a, no sé, a 5 mil pesos y vos vendés las 20 si querés. Y a mí me sirve que me la compres a 5 mil. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros, al hacer muy pocas unidades, el precio, digamos, el costo unitario de la prenda nuestro es muy alto. Claro. Entonces, yo, si le tengo que vender una prenda al comerciante, el comerciante ya no le queda margen para ganar. Claro. Entonces... <risa> Ese fue nuestro problema hasta ahora, que yo le llevé las prendas, le llevé, mirá, le digo, mirá, tengo esto, y me dice, uh, no, muy bueno, qué sé yo, lo colguemos, pero como que no pudimos llegar a un acuerdo de precio, porque, y muchos van a decir, oh, pero gana menos, y en realidad, o sea, el, por ejemplo, el comerciante me estaba queriendo comprar a, a menos de mi costo, entonces claro. es, como, es como que estoy, digamos, como perdiendo plata, pero en ese, en ese punto dijimos, bueno, hagamos como un proyecto de acá para adelante, para algo, algo, algo serio, por así decirlo, uh -huh. Y bueno, nada, eso, eso estamos trabajando ahora, todo lo que va a ser la temporada primavera, verano y para adelante, ya eh, yo por lo menos quiero producir como para decir, bueno, tengo este, tengo este, este, estas unidades para mandar acá, 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 a un buen precio también, claro. porque tenés que ser competitivo en el mercado, tal tampoco cual. Podés, eh, tal 
Tal cual, totalmente. En precio, costo y igual. Así, calidad. exactamente. Es, así que esa, esa es un poco la idea. Y ir abriéndonos de a poco. Bueno, tengo gente en Catamarca, gente en San Juan, eh, gente en Santa Fe que ya me han preguntado, che, ¿haces venta mayorista? ¿Vas? ¿Puedes mandar? Hacer? Excelente. Y por ahí uno no puede responder. Entonces la idea es también ir eh, todos estos procesos, por uh -huh. así decirlo, irlos irlos ajustando cada vez más para claro. nada ya empezar a hacer algo serio realmente. Tal cual, me encanta. Bueno, gracias por, por venir, por estar con nosotros, chicos. Felicitaciones por todo esto. Eh, veí en, en los diseños que ustedes elaboran que, o sea, no es que únicamente haces remeras, sino que haces pantalones, buzos, hasta una línea de abanicos también Trae... veía. Ahí, ah, mira. Bueno, justo ahí en la mochila trajimos para mostrar un poco. Ahí está, digamos. me encanta, mira. De 10. Ah, bueno, la, la, la campera ver, también. Claro. Para mostrar un poco de, de lo que hacen los chicos, porque la verdad que son unos diseños increíbles. He visto hasta abanicos que hacen. Sí, bueno, los abanicos en realidad nosotros los teníamos, eh, eh, por así decirlo, en concesión, eran de otro emprendimiento. Ah, bien, bien. Pero, bien. bueno, esta fue la última campera que, que hice, me voy a parar. Acá el que, el que más le gusta esa onda es Bompi. Bompi es de, de esa onda. Esta, ¿sí? esta, son, esta fue una campera, la última Soñada. que hicimos. Esta la hicimos, bueno... Eh, con el tema también de que eran o sea, limitadas, uh -huh. la serie, o sea, este, la F5, por ejemplo. Y como dice 8, le pongo el número de serie a cada una, cosa de que ah. es una prenda única, digamos. Claro. O sea, la F5 no, no la tiene más nadie, por Tal así cual. decirlo. Eh, esto fue, digamos, un, este concepto, el concepto de este drop fue sobre un... A mí me robaron una valija llena de ropa, no. con la ropa del emprendimiento y ropa personal también cuando me fui de vacaciones. Y bueno, nada, fue como un, una nostalgia ahí que le metí. Claro. Bueno. Este fue, este es uno de los usos. Mira, Gaby, te lo te lo, ah, mira, te lo, qué bueno. te lo cedo para que lo veas también, qué para que bueno, veas la calidad. Este buzo mira, es un buzo. La, la... Es un buzo diferente porque si, si vos te pones a ver. ¿Esto todo esto está disponible para la venta, chicos? Este, eh, estos nos están quedando las últimas unidades. Eh, este es el diseño Soñado. que hicimos. Bueno, un buzo esto... así, por ejemplo, ¿qué precio está? Este Para estaba en 58 mil, este buzo, y este está en 55. Eh, este, este buzo, por ejemplo, acá tiene unos detalles en reflectivo. O sea, sí. vos con esto te sacas una foto, por ejemplo, y el buzo y brilla. Sale, brilla ahí en los oscuridad. Entonces era, era como todo un concepto, digamos, Qué lindo. el cual... Bueno, nada, y si puedes ver, mira Gaby, uh -huh. la, la capucha de este buzo sí. es distinta a la capucha está normal de un buzo. Claro. Muy esto, se llama, esto nosotros lo llamamos como una capucha astronauta, por ah, así decirlo, encanta. porque es como que Mirá te que queda, linda. digamos, el, el cuello te queda claro. acá arriba. Y yo quise destacar Ay, con el ve. bordado, quise destacar el cuello. Sí. Y bueno, la nada. calidad del bordado es impresionante. Bueno, estos bordados, es lo, estos bordados los, hace, los hago yo, digamos, esto lo hago en mi casa, esto es lo más, ar, esto es lo más artesanal que se hace de la prenda, por así decirlo, que, que lo hago yo. Mirá. Y bueno, nada. Ahí está saliendo ahí. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí se ve. Tremendo. Y este buzo también. Ese también. Esto es en serigrafía. Ah, esto, bueno, eso también en serigrafía. Ajá. Que hay, hay, varios, hay varios métodos de estampación. La serigrafía es, Bien. digamos, es el mejor método porque es con pintura. Ajá. Hay muchos que están viniendo con, que se llama DTF, que DTF viene de Direct to Film. O sea, vio esas que las ponen con planche caro y después le sacan el claro. papelito. Bueno, esas Excelente. son un poco, digamos, es lo más rápido, es lo más Ajá. barato. Pero bueno, vio la frase que dice lo barato sale caro, claro, bueno, sale, son eh, por así decirlo un plastificado. En cambio esto, o sea, esto es una pintura, mira, mira, mira. toca lo Gaby, Divino. esto es, es sí. o sea, esto esto esto, claro, porque esto es otro, eterno, como decimos, decirlo. lo estampan, pero por ahí cuando lo lavas algo es como Bueno, que se, se empieza va. se empieza a resquebrajar, claro. bueno, todas esas sí. todas esas, esas técnicas de estampado por ahí son Hay gorritos también. Ah, bueno, estos ah, gorritos bueno. hicimos para la ah, qué para la temporada de Mira. Podemos ahí... Este, ¿Cuál te gusta, Gaby? Elegí uno. Qué bonitos que están. Están soñados todos. Este celeste me gusta. Mirá. Bueno, listo. Ese es para vos. Ay, entonces. gracias. Qué bonito Ay, que está. Ay, qué bonito. Bueno, venga, venga. Saquen, saquen, saquen. Aprovechen. Aprovechen. Para hacer el sorteo. Son tremendos. No, pero son... Es bueno, está bien. Es que uno, uno le da de comer. Uno le da de comer. Uno le da de comer. Claro. Eh, Así que. Este buzo que nos olvidamos de contar es Or Orbit Star. Es como Ajá. sentite una estrella. Claro, ah, exactamente. Este buzo y sentite, sentite una estrella. Sentite una estrella. Sentite una estrella. Sentite una estrella. Claro, una amiga que es licenciada, ella en kinesiología, 
este, mi amiga Betina este, Carranza. Eh, dale, por ejemplo, este buzo es para, sería muy para ella. La estoy gastando sí. porque, claro, Betina es la, es la mamá de los chicos. Es así, como medio voladora ella también, entonces, claro. Bueno, que igual somos todos medio. Sí. Todos Ahora, salimos. yo me lo imagino mucho a tu papá metido en esta onda, porque tu papá como, tiene como un perfil más serio. No, bueno, mi papá... ¿Cómo fue el apoyo de, de, de Bueno, tu eso, ahí está. El, el, nosotros cuando iniciamos, yo siempre fui, digamos, siempre fui medio emprendedor. Es más, bueno, mi, mi primer emprendimiento fue un, un show un chiquitito. Empecé con 10 remeras, vendí un televisor para comprar las 10 remeras. Mirá o sea, qué loco. Y es, es muy loca la historia porque me acuerdo que había vendido, por ejemplo, las primeras 8 remeras. Yo en ese momento estaba con de novio y... Y me acuerdo que dije, listo, me voy a cenar a T-Club, le doy una sorpresa <risa> con, las, con las ganancias del emprendimiento. O sea, dije, no era así. Claro, no era así. Hay, hay de ahí aprendí... con la frase, te amo, pero no. De ahí, <risa> de ahí, aprendí, lo que es, de ahí aprendí lo que es reinvertir las ganancias, <risa> digamos. O sea, en ese momento lo que hice, bueno, qué sé yo, dije, después lo recupero. Nunca. Nunca más. Y ahí murió. O sea, mi emprendimiento fueron ocho <risa> gemeras y murió. Claro. Entonces, como que es, 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 también hay que darle, por decirlo... Eh, confianza al, al, al que te apoye por decirlo, para hacer un emprendimiento o lo que claro. sea entonces, bueno, nada eh, fue, dentro de todo esto lo planteé seriamente aparte, bueno, nada, yo estoy estudiando administración de empresa, claro. entonces es como es como que, no, igual no, 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 es nada, no, no te da nada eso pero como que yo le dije, che, mira pa, o sea, quiero hacer esto, lo quiero hacer serio quiero que, que veamos la posibilidad de que se pueda hacer en serio, digamos claro. de poder y bueno, solventarlo nada. y después, y después más allá de eso, también está en uno, digamos, porque mi papá, si bien como que me dio el apoyo, como que después el que lo tuvo que laburar y, y estar constantemente, o sea, o sea fueron, fueron horas. Nosotros también eh, abrimos un showroom recientemente a fin de año, porque claro, yo venía vendiendo, qué sé yo, eh, cinco buzos, cinco remeras, diez remeras, así, hasta que un día el último drop de verano del fi a fin de año fueron 170 remeras, oh, 30 pantalones y como 40 y pico de camisas, más sí, o menos. Genial. Y yo me acordé, yo vendía en un percherito así de plástico. De plástico. Estaba inclinado, estaba, estaba inclinado así el perchero y vendía. Y claro, y empecé, cuando me llegó toda la colección, empecé a ver los bultos de ropa y me dice mi mamá, y vas a tener que hacer algo. Claro. Y bueno, nosotros. Teníamos, tenemos, bueno, ahí en, la, en casa teníamos la parte como del estudio. Sí. Y bueno, nada, dijimos, bueno, a ver, acá, pum, se armó, se puso un perchero, sí, digamos. Y también Era, le di la idea de, de que colgáramos un par de cadenas. Le digo, mira, puedes colgar una cadena acá, una cadena acá, una cadena acá, y colgas las perchas en las cadenas. Claro. Entonces, claro. así puedes mostrar el conjunto entero que Tal se cual. vea, colgar los lentes, los accesorios, etc. O sea, que le, voló la estética, voló la Bueno, voló, autos, voló, voló todo, todo voló ya. todo. Y, Tal cual. Pero bueno, nada. Eso es lo, eso es lo bueno de que, de que tenemos el apoyo, digamos, de nuestra familia. Que es muy importante. ¿no? Exactamente. Y quiero, pero, ¿qué, ¿qué quiero recalcar esto? Y también para la gente que por ahí se quiere largar a un emprendimiento, se quiere largar, hay que laburar. O sea, yo, digamos, es ese, nadie, nadie, sí, o sea, na, vos, viste, por ahí muchos te dicen, no, porque vos tal cosa, o porque, o porque tenés amigos que, 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 no sé, te apoyan, o qué sé yo. Sí, pero nadie va a mi casa, me prende la bordadora y se ah. pone a bordar por mí, o sea... Bueno. Y, o sea, muchas veces, eh, no sé, este un bordado puede tardar 10 minutos, por así decirlo. Y vos tenés 100 prendas, o sea, son, no sé, 60 mil horas, o sea, 60 mil o sea, minutos, por así decirlo, ¿no? Entonces vos, yo he pasado, por ejemplo, bordando las colecciones, he pasado cuatro días en mi casa, ah, levantándome a las 7 de la mañana y acostándome a las 2 de la mañana, o sea, y así. Dedicación y eh, constancia, ¿no? Ese es el, el secreto y, y trabajo. Y también eso. por ahí muchas veces la gente se, se desgana porque, o porque no vendió o porque le salió mal o qué sé yo. Y son y cosas que, que pasan, ¿no? hay, hay que con, seguir. En o todos sea, lados, en todos los negocios. En pasan. todos lados se cometen errores, en Ay, todos claro. lados se pierden, en todos lados. Entonces por ahí tener también esa, esa constancia de decir, no, quiero que esto funcione, hay que hacer lo que funcione. Por supuesto. Entonces también eso. Tal cual. Un poco eso. Bueno, chicos, este, ya para ir, ir cerrando, por ahí lo tenemos a Emma Gachón, pobrecito, <risa> se está esperando. Este, venimos eh, retrasados hoy. Eh, ¿A dónde los pueden contactar? ¿Tiene algún teléfono que alguien que esté viendo en este momento, que por ejemplo no sea del país, porque sabemos que la magia del internet llega a todo el mundo? Sí, bueno. Eh, eh, se quieran contactar con ustedes. ¿a dónde? Bueno, nosotros tenemos, digamos, la página de Instagram, que es eh, arrobaorbit.com.ar, 
que bueno, Bien. que sale ahí en la pantalla. Ah, eh, mi número de teléfono es 384-3803-79 si me quieren llegar a contactar por alguna cosa. Y también nosotros tenemos la página web en el Instagram, o sea, en el Instagram nosotros tenemos el link de la página web que ahí directamente las personas que, por ejemplo, la persona que no quiere interactuar por Instagram y uh -huh. quiere hacer directamente una compra, puede entrar, directamente hace la compra y, y no, no, no tiene que hacer ningún Genial, lo agregas digamos. al carrito y ahí lo se lo agregas al carrito y listo, y sale. <risa> listo. Así que, bueno, nada. Genial. Muchísimas gracias, Gaby. No, por eh, favor. La verdad que este espacio está bueno también para que se visibilicen un poco estas cosas. Eh, y bueno, nada, agradecimiento nada más y a todo el equipo ahí que está detrás de cámara también. Muchas gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Cuando, te soy sincera, a mí se me ocurrió, digo, está, está buenísimo porque nosotros tenemos este bloque que justamente es para los emprendedores. Vi lo que estaban haciendo ustedes y digo, me encantaría que lo, que lo muestren para que llegue a más gente. Por eso se lo había planteado a Betina y digo, no creo que quiera ir Donato, porque por ahí, viste, te ven con el perfil de, de jovencito, de adolescente, y digo, capaz. Y al toque me contestó, dice que sí, que sí va a ir. Y digo, ah, oh, qué bueno, divino. Así que bueno, es más, felicitaciones. Yo hace, antes noche llegué. Bueno, ella, ella, bueno, estaba en Córdoba, perdón. Ella estaba en Córdoba. Y bueno, no era la idea, bueno, no era la idea que venga, digamos, porque claro. no. Y, y, y se ahí prendió cuando, ahí el toque. Claro, y a, bueno, anoche fue, anoche sí. cuando estábamos cenando, le digo, che, mañana es la cosa, le digo, vos sos la diseñadora, vamos, claro, o sea, claro. vamos. Le digo, al bueno, toque. Puedo poner y lo que quiera, me dice. Sí, sí, al toque, <risa> nomás al toque, así que sí. Me encanta, bueno. Así que... Gracias, chicos, gracias por venir, ¿eh? No, Fuerte gracias el aplauso para el señor de Orbi. para que los busquen en las redes, para que los apoyen y obviamente, bueno, para que consuman sus productos que son preciosos. Hacemos la última pausa, ya volvemos con el Ima Gachón y estamos ya casi en el final del programa. Ya volvemos.